হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা দেখবো এই ধরনের বাংলা লোগোগুলো খুব সহজে কীভাবে তৈরি করতে হয় আশা করছি সবাই ভালো আছেন নিরাপদে আছেন ঘরেই আছেন চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়াল প্রথমেই ফাইলে চলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমি একটি আর্টবোর্ড নিব দুই হাজার পিক্সেল বাই দুই হাজার পিক্সেল তো আমি এখানে নাম দিচ্ছি লোগো লিখছি যেহেতু বাংলা অন করা আছে অন্য কিছু লিখলাম না তারপর যে কাজটি করবো পিক্সেল অবশ্যই দেখে নেবেন যে পিক্সেল যাতে সেট করা থাকে আর এখানে বাকি জিনিসগুলো সব কিছু আমি অ্যাজ ইট ইজ যা ছিল তাই রাখছি এবং ক্রিয়েটে ক্লিক করছি অনেকে আমাকে বলছিলেন যে আসলে লোগোগুলো কেন আপনি ফটোশপে তৈরি করেন না তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফটোশপে যদি আমি লোগোগুলো তৈরি করি সেই ক্ষেত্রে যেই প্রবলেমটা হয় যে ফটোশপে সবসময় আপনি ভেক্টর জিনিস পাবেন না ফটোশপটা হচ্ছে আপনার রাস্টার গ্রাফিক্স মানে পিক্সেল গ্রাফিক্স অনেকগুলো পিক্সেল থাকবে একটা সময় সেটা ফেটে যাবে ভেঙে যাবে প্রিন্টে নিয়ে গেলে সিএমআই কে কালার মোড ঠিক মতো পেতেও পারেন নাও পেতে পারেন বা ভেঙে যাওয়ার যে পসিবিলিটিটা থাকে সেটা ফটোশপে খুব বেশি ইলাস্ট্রেটরে যেটা হয় যে আপনি যত ছোট সাইজেরই বানান না কেন সেটাকে আপনি অনেক বড় করতে পারবেন ইলাস্ট্রেট করতে পারবেন এক্সপান্ড করতে পারবেন এই অ্যাজামশনটা আপনার থাকে তো এই কারণে আসলে আমি ইলাস্ট্রেটরই লোগোগুলো বানাই আর ইলাস্ট্রেটরের বানালে হয় কি যে আপনি পরবর্তীতে আপনার প্রিন্টের ক্ষেত্রে আপনার লোগোটা কিন্তু অনেক বেশি কাজে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এদিক থেকে আপনি সেই জোনে থাকতেছেন এই জন্যই ইলাস্ট্রেটরের লোগোগুলো বানালে গ্লোবালি এবং লোকালি সব জায়গায় আপনি সেই জোনে থাকলেন আর ফটোশপে বানালে হ্যাঁ ফটোশপে অনেক সুন্দর সুন্দর লোগো বানানো যায় বাট ফটোশপে আসলে প্রফেশনালরা ফটোশপে কমই বানায় যদি ডিজিটাল মিডিয়াতে আপনার লোগোটা ইউজ হয় সেই ক্ষেত্রে ফটোশপ ওকে বাট প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য এবং ডিজিটাল মিডিয়া উভয়টার জন্যই আমার আসলে ইলাস্ট্রেটরটাই জরুরি এ কারণে আমি আসলে ইলাস্ট্রেটর বেশি প্রেফার করি যাই হোক অনেক কথা বলে ফেলেছি এখন আসুন আমি এখান থেকে এলিপস টুলে চলে যাচ্ছি একটি এলিপস আঁকবো এল প্রেস করে শিপ প্রেস করে ধরে এবং অপশন বা অল্টার প্রেস করে ধরলে আপনি সেম রেশিও অনুযায়ী একটি সিমেট্রিক ওকে এঁকে নিলাম এঁকে নেওয়ার পরে আমি এটাকে জাস্ট অল্টার প্রেস করে কেটে নিব শিপ্ট এবং অল্টার প্রেস করে দুটোকে সরাবেন তাহলে এই মাঝের অংশটুকু আসবে দুটোকে সিলেক্ট করছি একটু ছোট করে নিয়ে তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে তারপরে যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখবেন যে পাথ ফাইন্ডার দিয়ে এটাকে ইন্টারসেট করা যাবে এভাবে কেটে নিতে পারবেন অথবা শিফট এম মানে শেফ বিল্ডার্স টুল দিয়ে এই অংশটুকু অল্টার অপশন মাইনাস এবং অল্টার অপশন মাইনাস ওকে এই অংশটুকু চলে আসলো এখন যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে আই প্রেস করে এই গ্রেডিয়েন্টটি দিয়ে নেব জি প্রেস করছি এটাকে জাস্ট এরকম করে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে রাখছি ওকে ফাইন এখন আসুন এটাকে আমি রোটেট করে করে ঠিকঠাক করবো এটাকে একটু ছোট করে নিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তো এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি এখন আসুন যে এটাকে রোটেট করব রোটেট করব কিভাবে আপনি আর প্রেস করলে রোটেশন টুল চলে আসবে অথবা আপনি এখান থেকে রোটেশন টুলটি এখানে সিলেক্ট করবেন সো যেটা করবেন যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা বা রোটেশনের পয়েন্টটা এখানে নেওয়ার পরে অল্টার প্রেস করতে হবে আপনার অল্টার প্রেস করে যদি এটাকে একটু ঘোরান বা আপনি যদি হচ্ছে অল্টার প্রেস করে এটাকে এখানে জাস্ট একটা প্রেস করেন তাহলে দেখবেন যে এখানে আসবে কত ডিগ্রি আপনি দিতে চান তো থার্টি ডিগ্রি তো আমি এটা কপি দিচ্ছি এবং কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি ডি দিয়ে এটাকে ঠিক এরভাবে পূরণ করলাম এখন আসুন অপশন বা অল্টার প্রেস না করলে কিন্তু এটা আপনার প্রপারলি হবে না এটাই হচ্ছে টেকনিক সবচেয়ে বড় কথা এখন আসুন যে এটাকে আপনি অপোসিট একটু যদি কমিয়ে দেন এরকম আসবে আর আপনি যদি চান গ্রেডিয়েন্টের কালার চেঞ্জ করতে ধরুন আপনি এই কালারের গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করবেন করতে পারেন এটুকু পর্যন্ত আমাদের কাজ একই রকম হয়ে গেল এটাকে গ্রুপ করে ফেলছি কন্ট্রোল জি প্রেস করে একটু সাইডে রাখছি এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট নেব এখানে কিছু কাজ আছে রেকটেঙ্গেলে চলে যাচ্ছি রেকটেঙ্গেল থেকে শি প্রেস করে একটি স্কোয়ার শেপ এঁকে নিচ্ছি তো এটার গ্রেডিয়েন্ট কালার দেব হচ্ছে নর্মালি যে কালারটি থাকে আমাদের প্রিসেট করা এটা এটাকে হচ্ছে রেডিয়াল করে দেব এবং এখানে দেখুন ব্ল্যাকের পরিবর্তে আমি হচ্ছে এরকম একটি একটু অ্যাশ কালার দেব তো এই ধরনের ওকে আমার এটা হয়ে গেল গ্রেডিয়েন্ট নেওয়া হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ডে এখন এটাকে সম্পূর্ণ মাছ বরাবর রেখে দিচ্ছি আর্টবোর্ডের সাথেও এটাকে ঠিকঠাক করে রেখে দিচ্ছি যাতে করে ঠিকঠাক হয় আর এটা যেহেতু উপরের লেয়ারে চলে এসেছে এটা পিছনের লেয়ারে পাঠাচ্ছি আপনি শর্টকাট কিটা একটু খেয়াল করুন এখন আসুন নিচে শ্যাডো দিব কীভাবে শ্যাডো দেওয়াটা খুবই সহজ এই লিপস টুলে যাচ্ছি একটা সার্কেল এঁকে নিচ্ছি পাশে তো এই সার্কেলটা বানাবো হচ্ছে দেখুন এইখানে একটা অর্কিডের একটা গ্রেডিয়েন্ট আছে এটাকে দিব এখন এখান থেকে এটাকে রেডি
ওকে এখন এটাকে ফ্রি হ্যান্ডে এটাকে স্ট্রেচ করে ফেলবো এবং ভি প্রেস করছি এবং এখানে নিয়ে চলে আসছি এটাকে ঠিক মাঝ বরাবর বসে দিলাম এখন এটার অপোসিটি একটু কমিয়ে দিতে হবে আমাদেরকে ওকে অপোসিটি কমিয়ে ফিফটি পারসেন্ট করে দিচ্ছি তাহলে মনে হবে শ্যাডোটি ঠিক এটার ওপর পড়েছে এ হচ্ছে ব্যাপার এখন লিখেছিলাম কি পদ্মাবতী লিখেছিলাম তো নর্মালি টেক্সট তুলে যাচ্ছি সেখান থেকে পদ্মাবতী লিখব টেক্সটটা এখানেই নিচ্ছি সাইজ বড় করে দিচ্ছি টেক্সটের ফন্ট নিচ্ছি ফন্টের ডাউনলোড লিঙ্ক ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেবো এ এন এস এবং ইউনিকোড দুটিতে পাওয়া যায় সো যে যেটাতে কমফোর্ট ফিল করেন এবং ফন্ট চুজ করা হয়ে গেল ঠিক মাঝ বরাবর এটাকে বসিয়ে দিচ্ছি এটাতে ড্রপ শেডও বা অন্য কিছু দিতে চাইলে সিলেক্ট কোড করব এফেক্টসে চলে যাব সেখান থেকে চলে যাব হচ্ছে আপনার স্টাইলস এবং ড্রপ শেডও এখান থেকে দেখুন ছোটো উইন্ডো থেকে প্রিভিউ অন করে দেব এবং নর্মালি যা আছে তাই মাল্টিপ্লাই অপশানে থাকবে ছাব্বিশ পার্সেন্ট আপনার অপোসিটি থাকবে সেভেন পিক্সেল অফসেট এক্স এক্সিসে এবং ওয়াই এক্সিসে হচ্ছে অফসেট সেভেন পিটি বা পিএক্স ব্লাড থাকবে ফাইভ এটা যদি চান আপনি কমাতে বাড়াতে আপনি চা পারবেন এবং ওকে ক্লিক করে দিচ্ছি সব কিছু মিলিয়ে আমাদের ডিজাইন এ পর্যন্তই তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল যদিও খুবই সিম্পল একটি লোগো বাট এখানে অনেকগুলো ট্রিক্স আমি দেখিয়েছি এগুলোই আসলে শেখার বিষয় সব সময় যে আমাকে ফলো করতে হবে তা না আমার ট্রিক্সগুলো ফলো করুন আমার দেখানো যে টেকনিকগুলো এগুলো ফলো করুন আমি যদি লিখি রামাদান আপনারা লিখবেন ঈদ মোবারক তো এইভাবে আপনি যখন আমার ট্রিক্সটাকে অ্যাপ্লাই করে নতুন কিছু ক্রিয়েট করবেন তখনই কিন্তু আপনাদের ক্রিয়েটিভিটিগুলো বাড়বে এবং তখনই আপনি একজন ভালো ডিজাইনার হয়ে উঠবেন তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল ভালো থাকবেন সবাই রমজান চলে এসেছে সবাই সুস্থ থাকুন এই কামনা করছি কিপ মি ইন ইউর প্রেয়ার্স অ্যাজ ওয়েল আল্লাহ হাফেজ